的脸上，起皮了。哎，阿斗，你回来了。柔柔，怎么了，阿斗？柔柔，我跟你商量一件事儿。阿斗，什么事儿啊？你看你心事重重的。这我弟弟回来了。回来了。那好啊，那你弟弟出去打工都几年没回来了，回来不高兴吗？你这咋回事啊你？这，这我弟弟瘫痪了。啊，瘫痪了，这咋回事啊？不是，那你弟弟现在在哪儿啊？这他一个人在外面打工，瘫痪也没人照顾他，他有没有回来？他现在在哪儿？我们去照顾他行不行？肉肉啊，他现在在医院呢，不过呀，他这出院以后啊，要来咱家休养一段时间。所以我就打算跟你商量商量，你看行吗？行，阿斗，你这是当哥的，你这你们两个从小相依为命长大的，你照顾他也是应该的。再说我这当嫂子的，长嫂如母吧，是不是？把他接回来，到时候咱俩一块照顾他。柔柔，你真是这么想的呀？真的。哎，那我真是太开心了。走，咱去接弟弟去。走走走，走，快点快点。来来来，来慢点慢点慢点啊！哥，嫂子，这以后可得麻烦你们了。大华，你说什么呢？这咱们可都是一家人，你现在腿脚不方便，那嫂子照顾你还不是应该的呀？是啊，大华，你呀、啊、就别想这么多了，在家好好养病就行了。哥，我腿都这样了，你们不嫌弃我吗？哎，弟弟，你说什么呢？咱们呀都是一家人，怎么可能会嫌弃你呀、啊？就是大话，别想那么多，好好养腿啊！这你看你来了，这嫂子去给你收拾一个房间，行吗？对，若若，你啊，收拾一间房间，我一会儿出去买点东西。行，那你们在这聊聊天啊。哎，弟弟，躺下。哎呀，这这个天也挺冷的，若若。哎。若若，你拿个被子出来。行。冷不冷，大华？我去收拾房间啊。那行，我去买东西了。大华，你看你这腿啊，需要营养，你在这儿呀休息一会儿，我去给你买点营养品补补。哥，这真是太麻烦你了。行了，弟弟，别说了，这是应该的，我就先去了啊。行。这看来不是我想的那样。这村里最近怎么了？怎么这一片停这么多豪车呀？这村里是不是谁家有什么事儿啊？哎，这车真不错，怎么说也得好几百万吧？哎呀，要是我能坐上这车就好了，哪怕坐一次也行啊。嫂子，大华，这几天感觉怎么样？大华，你渴不渴？喝点水。嫂子，我不渴，我的病好多了，谢谢这几天你们照顾我。哎，大华，你这客气什么呢？咱们都是一家人，嫂子照顾你也是应该的，只要你的腿啊能好啊。嫂子，我真没想到，我这腿都这样了，你们啊还没有嫌弃我。大华。别胡思乱想了，照顾你也是嫂子应该做的，你这心理负担也不要有那么重，知道吗？嫂子，谢谢你们。既然这样，我就实话跟你们说吧。大华，你谢什么呀？咱们可都是一家人。哎，大华，你有什么事儿你就直说吧。哎，大华，哎，大华，你怎么回事啊？嫂子，其实我的腿没事儿。这。什么？你的腿没事儿？大华，你可别骗嫂子啊！嫂子，我真没事儿，你啊就别担心了。不是大华，你这到底怎么回事啊？嫂子，其实我这样是为了试探你们，我就是想看看打工那么几年，如果没有挣到钱的话，你们会不会嫌弃我？没想到，你们不但没有嫌弃我，而且还无微不至的照顾我。哎，大华。
，你说说你，你试探我们什么呀？啊，我们可都是一家人，不管你怎么样，我们都是一家人。这你哥和嫂子都会好好照顾你的，知道吗？嫂子，我知道了，我知道你们是真心为了我好。大华，你说说你这孩子，这你的腿只要没事就行，这嫂子都会为你感到高兴，知道吗？叔叔，哎，阿斗，你回来了。哥，你回来了。哎，坐坐坐。这，弟弟，你你这腿，哥，我的腿啊，其实一直都没事。这没事。弟弟，这这到底怎么回事呀？阿斗，你弟弟他是这样的，他腿他就是想试探我们，他不是出去打工这些年吗？他没有挣到钱，他就是怕我们会嫌弃他，所以他就想试探试探我们。你说说你大华，你怎么能这样呢？啊，从小我们爸妈走得早，我们俩相依为命，我怎么可能会嫌弃你呢？哥，我知道了，其实我还有一些事儿没跟你们说呢。哎呀。你小子到底有多少事瞒着你哥呀？就是啊，大华，我们都是一家人，有什么事就说吧。哎，就是啊，大华，你有什么事啊？哥帮你。哥，其实我外出这几年有了自己的事业，我现在啊是一家公司的老板。老板？老板，大华，你有出息了呀！我现在啊，公司整体收入也挺高的，每年大概也就一千多万吧。大华，你这有出息了呀！是啊，大华。大华，你这有出息，哥和嫂子都替你高兴。哥，嫂子，其实啊，我这次回来就是想把你们接到城里去住的。接到城里去住？不是，大华，这哥和嫂子在这住着挺好的。大华，哥，嫂子，你们就别推辞了。从小咱们两个相依为命。这我在城里啊，也没什么亲人。这次啊，我回来就是想接你们去城里享福的。那这楼下这么多豪车都是你的？大哥，是我派人啊，专门来接你们的。大华，没想到你这么有钱了，还想着哥和嫂子呀？哎，嫂子，我这也是人心换人心，你们啊是怎么对我的，我就应该怎么报答你们。哎，行，大华，哥跟嫂子呀，就跟着你去城里。行，哥，嫂子，咱们走吧。走吧。那行，过两天回来收拾东西。哎，行。再。好了。臭乞丐，你干什么你？你个臭乞丐，抢我东西，吃吃，使劲吃，拿过来，你给我拿过来，你给我，这是干什么这？起来，催花婶儿，他说臭乞丐，他抢我东西。大华，你这是干什么呀？这乞丐啊，都够可怜的了。你怎么还打他呀？不是，崔老师，他抢我东西。还有，你离他远点行不行？你看他浑身脏的，怕有什么传染病。大华，你怎么能这样啊？你怎么那么小气呀、啊？小气？那方便面啊，还有那香蕉，都是我花钱买来的。你个臭乞丐，赶紧赔我钱！你还在这吃，赶紧赔钱，快点！大华，你这是干什么呀？他抢我东西，抢你东西，多少钱？我替他赔。你替他赔啊？这香蕉啊，一根一百，一共两根二百。这方便啊，不要你的钱了，拿二百块钱得了。行，不就是二百块钱吗？给，二百块钱。行，臭乞丐，算你运气好。行了，走回家。啊。阿姨，给你做点好吃的去。这。这能行吗，阿姨？走吧，你看这外边天这么冷，走，跟我一块回家，走，回家，走，到家了，走，来坐这儿。小伙子，你先坐这等着，阿姨呀、啊，给你做点饭吃。啊、多可怜呀、啊
。小伙子，你吃饱了吗？啊，吃吃饱了，阿姨。小伙子，你家是哪里呀、啊？你咋不回家呀？你这么年轻，怎么在这儿当乞丐呀？阿姨，这我家呀是外地的，我在这边呀做生意，结果失败了。我在这儿啊，无依无靠的，这也没地方去，所以就沦落为乞丐了。那你怎么不回家看看去啊？阿姨，这这我也想回去啊，可可是我哪有脸回去啊？阿姨，这我把家里所有的钱都拿出来创业了，到现在身无分文，我这连吃饭的钱都没有，哪还有脸回去啊？小伙子，原来是这样呀，那毕竟是你的家呀，你呀、啊。也要回去看看家人呀，阿姨，这我都说了，我现在连吃饭的钱都没有，这这怎么可能会买得起车票呀？啊，车票啊，这样吧，小伙子，我做好人啊，今年都做到底。阿姨啊，再给你拿二百块钱，你啊买到车票回家看看去。这，这，阿姨。哎，小伙子，你拿着吧。阿姨。这刚刚你都给了那个人两百，现在又给我两百块钱，这咱们无亲无故的，真是太谢谢你了。小伙子，你还年轻，以后的路还长呢。你呀、啊，别被困难打倒了，拿着个这个钱，买张车票回家看看你的父母。你呀、啊，从哪里跌倒的，再从哪里爬起来？阿姨呀、啊，相信你。阿姨，您放心，这我以后啊有出息了，一定好好报答你。小伙子，报答什么呀？这都是小事儿，只要你啊振作起来，以后啊要有出息，那才对得起大妈呀。行，阿姨，我知道了。这这，那我就先走了。行，小伙子，路上慢点儿。行，谢谢阿姨。这孩子啊，多可怜呀！喂，陆医生啊！喂，邢春花女士啊，你的医药费还有手术费什么时候能凑齐啊？哎，陆医生，你啊，再容我几天行吗？哎，我是可以等你，但是你孩子的这病情可不能再拖了呀，越拖越严重呀，这样得尽早治疗。行行，我知道了，医生，知道了，我尽快。行行好嘞，那我先挂了哈，你呀一定尽快。那行。你说，我也没做什么坏事呀，这房子都卖了，这怎么让我儿子得这样的病呀？我该怎么办呀？喂，桃子，你借我点钱行吗？哪怕一千都行，行行，我该怎么办呀？这能借的，我都借个遍了，这钱还是没有借够呀！老天爷，你行行好吧？借。董事长，肉肉，你让我找到那个人呀、啊，我已经找到了，找到了，那那真的太好了。董事长，这不过他们家好像出了点状况，出了点状况，这这怎么回事呀？这个我也不太清楚，我只是打听到他在哪儿住，具体的我也不知道。这，那那要不这样吧，你现在呀就带我去。那行，董事长，走吧。哎，走。谁呀、啊？来啦！你们找谁呀、啊？阿姨你，你不记得我了吗？你们是？阿姨，那你还记得三年前你救的那个乞丐吗？乞丐？阿姨，这三年前那四百块钱，还有两根香蕉。对了，你还给我下了一碗面呢。啊！我想起来了，小伙子，是你啊！来来，快屋里屋里说，来，姑娘，走走，来来坐着说。小伙子
你怎么找到我家里来了？阿姨啊，我是费尽千辛万苦才找到你家的。阿姨，这我听说你家里出事了，这这怎么回事呀？小伙子，也没什么大事。没什么大事？这阿姨，这我可听说你把房子都卖了呀。这孩子病了，需要钱。阿姨呀，没办法，才把房子卖了。孩子生病了，那那现在孩子怎么样呀？在医院等着做手术呢。等着做手术呀？那肯定缺钱嘛。来，肉肉，把我准备的卡给我。来，阿姨，我这卡里啊有四百万。阿姨，你就拿着吧。小伙子，当年我救你啊，那是举手之劳啊，这钱我不能要。阿姨，你说什么呢？如果没有当初啊，你帮助我，我还没有今天的成就呢。阿姨，你就拿着吧，这四百万啊，就当是我当初你拿四百块钱帮助我的恩情了。小伙子，使不得，阿姨啊，虽然缺钱，阿姨还是不能要你的钱呀。阿姨，你就收下吧，这滴水之恩啊，自当涌泉相报。小伙子，我帮助人呀、啊，也不是为了回报。这样吧，小伙子，你呀、啊，借给我三十万，等我孩子的病好了，我一定会还给你的，你就放心吧。哎，阿姨，说什么还不还呀？如果当初没有你呀、啊，我可能现在还是个乞丐呢。哎，对了，阿姨，那不行，小伙子，这个钱啊，说什么我都不能要呀。这卡还是你拿着吧，小伙子。这。那那这样吧，阿姨，这你孩子他在哪个医院呀？这孩子就在我们县人民医院呢。人民医院啊，阿姨，那这样吧，阿姨，你带我去那个医院，然后咱们呀、啊、一起给孩子看病。这孩子的病啊，无论花多少钱，我们都得治呀。这这合适吗？阿姨，你这就别推辞了，你放心，这孩子啊，后续的费用啊都由我来出。那行，小伙子，这钱。算阿姨借你的，等我孩子的病好了，这个钱我一定会还给你的，你就放心吧。哎，阿姨，别说借不借了，咱们呀先去医院看孩子吧。那行，走吧。来，阿姨，慢点。